సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం అన్ని అవయవాల్లోకెల్లా కళ్ళు చాలా ప్రధానమైనవి ఇలాంటి కళ్ళు ప్రమాదాల్లో ఆటలాడేటప్పుడు గాయాలకు గురవుతుంటాయి పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా సరే కంటి గాయం వల్ల కేవలం నిర్లక్ష్యం వల్ల జీవితాన్ని అంధకారం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి కన్నుకు గాయమైతే ఎలాంటి ప్రథమ చికిత్స చేయాలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మానవ శరీరంలో అతి సున్నితమైన భాగం కన్ను అది మెదడులోని ప్రత్యేక ఇంద్రియాల సహకారంతో మనకు వివిధ రూపాలను చూడటం వివిధ చర్యలను నిర్వహించటం సాధ్యమయ్యేలా చేస్తుంది ఎలాంటి కీలకమైన కంటికి హాని కలిగితే దృష్టి తగ్గిపోతుంది చాలా సందర్భాల్లో మన కంటికి గాయాలవుతుంటాయి ఈ కంటికి ప్రమాదాలు మెకానికల్ ఇంజరీస్ అని కెమికల్ ఇంజరీస్ అని అంటాం మెకానికల్ ఇంజరీ అంటే ఒక ఫోర్స్ దెబ్బ తగిలిన దాని వల్ల కానీ పుల్ల పొడ్చుకోవడం వల్ల కానీ ఒక ఫారిన్ బాడీ ఎంటర్ అయ్యే దాని వలన వచ్చే దాంట్లో అన్నిటినీ మెకానికల్ ఇంజరీస్ అంటాం వేరాజ్ ఏ కాస్టిక్ పదార్థం యాసిడ్స్ కానీ ఆల్కలీస్ కానీ ఇంకేదన్నా రసాయనాలు కానీ కంటి మీద పడితే దాన్ని కెమికల్ ఇంజరీస్ అంటారు ఈ మెకానికల్ ఇంజరీసు బ్లంట్ ఇంజరీస్ అని పెనిట్రేటింగ్ ఇంజరీస్ అంటాం బ్లంట్ ఇంజరీస్ అంటే బ్లంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ బాల్ టెన్నిస్ బాల్ ఇలాంటివన్నీ తగిలేదాన్ని బ్లంట్ ఇంజరీస్ అంటారు ఈ బ్లంట్ ఇంజరీస్ వల్ల కంటికి జరిగేటి ఏమేమి అంటే కన్ను రెప్పకు దెబ్బ తగలచ్చు కన్ను రెప్ప వాపు రావచ్చు కన్ను రెప్ప కింద బ్లడ్ రావచ్చు ఇప్పుడు కంటి రెప్ప కింద బ్లడ్ వస్తే దీన్నే బ్లాక్ ఐ అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఇంకా కొంచెం సివియర్గా తగితే ఈ రెప్ప చినిపోవడం కానీ ఉంటుంది దీన్నే ల్యాసిరేషన్ అంటాం సో ఇది రెప్ప వరకు లోపల ఉండే భాగాన్ని కంజంటైవ్ అంటాం ఈ కంజంటైవాలో బ్లడ్ రావడాన్ని సబ్ కంజంటల్ హెమరేజ్ అంటాం లేదంటే ఈ కంజంటైవ చినిగిపోవచ్చు దీన్ని కంజంటైవల్ రాసిరేష్ అంటాం దీని తర్వాత దాన్ని కార్నియా అంటాం కార్నియా అంటే రౌండ్గా ఉండేపోతుంది ఈ కార్నియా కూడా టేర్ అయిపోవచ్చు దీన్ని కార్నియల్ లాసిరేషన్ అంటాం బాణసంచ కాల్చేటప్పుడు నిప్పు రవ్వలు ఒంటి మీద కంట్లో కూడా పడుతూ ఉంటాయి కంటికి గాయాలవుతాయి కార్నియా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు ట్రమాటిక్ కాంట్రాక్ట్ కు దారి తీయొచ్చు కొన్నిసార్లు రెటీనా నరం దెబ్బ తినొచ్చు ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ ఏర్పడితే కాంట్రాక్ట్ తొలగించి లెన్స్ పెట్టి సరిచెయ్యొచ్చు దెబ్బ తీవ్రతను బట్టి రెటీనా డిటాచ్మెంట్ సర్జరీ చేసి రెటీనాను కూడా సరిచెయ్యొచ్చు దెబ్బ తగిలిన ప్రాంతం తీవ్రతలను బట్టి కంట్లో ఏ భాగం దెబ్బతిందో వైద్యులు గమనించి అందుకు తగిన చికిత్స చేస్తారు షార్ప్ ఇంజరీస్ షార్ప్ ఇంజరీస్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ముఖ్యమైనది ఫారిన్ బాడీస్ ఇసుక రేణువులు కానీ ఇంకేదన్నా మెటల్ పార్టికల్ కానీ మనం హ్యామర్ చేసేటప్పుడు ఈ మెటల్ పార్టికల్స్ ఫ్లై అయ్యి కంటి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ కంటి లోపలికి ఎలా వెళ్ళిపోతాయంటే ఆ స్పీడ్ వల్ల ఆ వెలాసిటీ వల్ల ఈ కన్నులో హోల్ పెట్టుకొని కార్నియాలో హోల్ పడ్డము లెన్స్లో హోల్ పడ్డము ఐరిస్లో హోల్ పడ్డము జరిగి కంటి లోపల పోయి కూర్చుంటాయి దీన్నే ఇంట్రాకులర్ ఫారిన్ బాడీ అంటారు ఇంకేదన్నా షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ముళ్ళు ముళ్ళు తగిలిపోవచ్చు లేకపోతే నీడిల్ ప్రిక్ రావచ్చు ఇలాంటి షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా కంటి లోపలికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఎనికి వచ్చేస్తుంటాయి కానీ ఆ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చే దానివల్ల ఇది ఇన్ఫెక్షన్ క్యారీ చేయొచ్చు ఆ హోల్ పడచ్చు ఈ మెకానికల్గా లీక్ లోపల ఉండే ద్రావం అంతా బయటికి లీక్ అయిపోవచ్చు ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు దీనివల్ల హెండ్ ఆఫ్ తల్మైటిస్ అని ప్యాన్ ఆఫ్ తల్మైటిస్ అని ఇన్ఫెక్షన్ జరిగి కంటి చూపు పూరా పోయే అవకాశం ఉంది కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి కళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే సరైన విటమిన్ మినరల్ ఫుడ్స్ తో పొట్టను నింపడం చాలా అవసరం విటమిన్స్ కళ్ళు ఆరోగ్యంగా మరియు బ్రైట్ గా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తగినంత రక్షణ అవసరం అందుకోసం కళ్ళు ఎక్కువగా ఎండలో స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఇంకా కళ్లను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవటం వల్ల కళ్లలో ఏర్పడ్డ మురికి డస్ట్ ను తొలగించుకోవచ్చు కంటి డాక్టర్ పరీక్ష చేసిన తర్వాత ఆయన అవసరమైతే అల్ట్రాసౌండ్ తో స్కానింగ్ అని చేస్తారు ఇంకా అవసరమైతే ఎక్స్రేస్ కానీ సిటీ స్కాన్స్ కానీ చేసి ఏదన్నా ఫారిన్ బాడీ ఉందా లేదా అని గమనించి దానికి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి ఆ నాకు చూపు బాగానే ఉందండి నాన్ని పోవాలి అవసరం లేదనేది మాత్రము తప్పు ఒకవేళ ఎంత బాగుంది అంటే అందరికీ సంతోషం రెండోది ఏమంటే ఈ మెకానికల్ ఇంజరీస్ అనేటివి ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్టే కాకుండా లేట్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి లేట్ ఎఫెక్ట్స్లో ముఖ్యమైనవి క్యాట్రాక్ట్ శుక్లాలు రావచ్చు ఇంకొక ముఖ్యమైనది గ్లాకోమా 
ఈ గ్లాకోమా ఎన్ని రోజులకు రావచ్చు దెబ్బ తగిలిన తర్వాత అంటే దెబ్బ తగిలిన పది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కూడా కావచ్చు అందువల్ల కంటి డాక్టర్కి పోయినప్పుడల్లా ఫలాన్ డేట్లో నాకు దెబ్బ తగిలింది ఫలాన్ డేట్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంజురీ అయింది క్రికెట్ బాల్ ఇంజురీ అయింది షటిల్ బాట్ ఇంజురీ అయింది అంటే డాక్టర్ గారు దానికి తగ్గట్టుగా డీటెయిల్ పరీక్ష చేసి ఆ దెబ్బ యొక్క పరిణామాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా కంటిలో అనేది నిర్ధారిస్తుంటారు మన కన్ను గాయాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే చేయాల్సిన పనులు కంటికి గాయాలు కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇంటి వద్ద కంటిని శుభ్రం చేయటానికి సాధారణ కుళాయి నీటిని తప్ప ఎటువంటి ద్రావణాలను ఉపయోగించకూడదు కంటిలోని దుమ్ము కణాలను తొలగించటానికి కుళాయి నీటిని ఎక్కువగా తీసుకుని కళ్లను శుభ్రం చేయాలి పొగ తాగే వారిలో సిగరెట్ రేకులు కంట్లోకి వెళ్లినప్పుడు కూడా ఇలా చేస్తే చక్కని ఉపశమనం లభిస్తుంది ఇక చేయకూడని పనులేంటో చూద్దాం కంటికి గాయం తగిలిన నలకలు పడిన కళ్లను నొలుముకోవద్దు ఇలా చేయటం వల్ల కంటికి మరింత హాని జరుగుతుంది అందువల్ల గాయమైన వెంటనే చల్లని నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి కంటిని రొద్దకూడదు కంటిలో పడిన దుమ్ము రేణువులను సొంతంగా తీయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యకూడదు రక్త గాయాలైనప్పుడు మాత్రం సాధ్యమైనంత వరకు కంటిని తడపడం ఇంట్లో ఉన్న క్లైన్సర్స్ తో శుభ్రం చెయ్యడం చెయ్యకూడదు కంటిలో దుమ్ము రేణువులు పడినప్పుడు సొంతంగా ఎటువంటి చుక్కల మందులు వాడకూడదు ప్రతిరోజు ఉపయోగించే పదునైన వస్తువులు సూదులు కత్తులను పిల్లలకు దూరంగా ఉంచాలి ఆరోగ్యమస్తు కార్యక్రమాన్ని ఆన్లైన్ లో చూడాలనుకునేవారు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అలాగే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అలాగే ట్విట్టర్ లో చూడాలనుకునేవారు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అని టైప్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్